Yeni bir çözüm pak Beşim Portal webinarında, web seminerinde sizlerle beraberiz. Bugün yine her zaman olduğu gibi birbirinden iki değerli konuğum var. Glass Aslan Hüseyin ve Delden Çağlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür. Koşuşturmacı. Hava güzel ama bugün İstanbul'da. O yüzden güzel bir gün. Webinardan sonra dışarı çıkmayı mı planlıyorsun abi? Webinardan sonra öğlen yemeğini dışarıda bir arkadaşla yemeği planlıyorum. İyi süper abi. Çağlar sen, sen de keyifler nasıl? İyi abi yani tempo devam. Yani bir çeyrek kapatıyoruz yeni çeyreği açıyoruz. Sene sonu yoğunluğumuz var malum ama keyifli bir webinar olacağını umuyorum ben de. Okey süper. Şimdi bugün konumuz e, SAP odaklı olsa da yani bir 40-45 dakika e, Hüseyin abiyle beraber e, baya bir s hana dönüşümü konusunda e, odaklı bir içerik hazırladık. Özellikle... SAP müşterilerinin yoğun ilgi gösterdiği bir webinar. Ancak sonuna çok güzel e, çağlarla beraber Dell ekosisteminde e, SAP e, e, ortamları için e, ne tür sürprizlerin beklediğini, yani Dell ekosistemi üzerinde SAP ortamlarını çalıştırdığınızda rakiplere göre e, artıları konuşuyor olacağız. E, ve bu tarafta da son 10-15 dakikamız artık biraz da bize kalmış durumda. E, malum konu SAP ve Dell olunca çok fazla böyle bir birliktelik bulamıyor insanlar. Bu, bu yönde de bir feedback geldi. Bu da benim çok hoşuma gitti. Yani işte Dell ayrı, SAP ayrı evet kaynaklar bulunuyor ama s gibi bir dönüşüm sonrasında e, Delin yani böyle bir webinar son bölümünde Delin de kendi ürün portföyünü ve bu noktadaki farkındalığını anlatması bizim için çok kıymetli. O yüzden bu iki değerli misafiri ben dediğim gibi daha fazla bekletmeyeyim. E, çok güzel içerikler hazırladılar. Ben sunuları gördüğüm için bu kadar heyecanlıyım. Sözü daha fazla uzatmadan e, Hüseyin abiye sözü bırakıyorum. Söz sende abi başlayalım. Teşekkür ederim e, Hakan. Şimdi bugün tabii konu başlığımız geleceği yakalamak için SAP S4 HANA dönüşümü. Biliyorsunuz e, bizde Mart ayında ama dünyada aşağı yukarı geçen sene bu zamanlar ortaya çıkan bu pandemi aslında birçok olaya bakış açımızı değiştirdi. Ben şimdi her sunumda yaptığım gibi, etkinlikte yaptığım gibi yine e, bizi ters köşe yapan bu durumu özetleyen çok güzel bir hikayeyle başlamak istiyorum. Ee, şimdi hikayemiz şu, aslında Türkiye-İran sınırında geçtiği iddia ediliyor ama hani bu tür anekdotlar istediğiniz sınırda ve ülkede e, yapılabilecek bir şey. E, sınır devriyesinde, sınırda zabıta e, bisikletle, bisikletin sırtında çuval taşıyan bir adam geliyor. Ne bu diyor? O da diyor ki kum diyor, açıyor bakıyor, hakikaten kum diyor, adam geçiyor. Adam ertesi gün tekrar geliyor, bunda ne var diyor, yine kum var diyor. Adam böyle 3-5 gün boyunca bisikletin sırtında kum taşımaya başlayınca tabii kıllanmaya başlıyor. Diyor ki ulan diyor acaba bu kumun içinde bir şey mi kaçırıyor? Sonra önce bir e, X-ray taraması yaptırıyor. Burada işte silah uyuşturucu bir şey var mı diye bir şey bulamıyor. Deliriyor adam. Çünkü adam her gün bisikletle kum taşımaya devam ediyor. Sonra e, diyor ki o zaman ben polis köpeklerini getireyim şu narkotikten abileri. E, bunlar bir koklasınlar onlar kesin bulurlar diyor. Getiriyor. Hiçbir şey bulamıyor köpekler. Adam çıldırıyor ama aylarca böyle devam ediyor. Ondan sonra aylarca hatta yıllarca devam ediyor. Sonra adam emekli oluyor tabii. Emekli olunca çarşıda gezerken e, bu bisikleti süren adamı görüyor. Ondan sonra adama diyor ki e, ya diyor bak vallahi bak emekli oldum. Allah aşkına söyle. Sen bir şey kaçırıyordun ama ben neyi kaçırdım diyor. Ben yan, ben hissediyorum ama ispatlayamıyorum da. Bak polis molis de değilim. Artık e, sınır devriyesi de değilim. Ne olur bana söyle. Kimseye de iş şey yapmayacağım seninle. İhbar etmeyeceğim diyor. Adama verdiği cevap tabii çok komik. Ben bisiklet kaçırıyordum diyor. <gülüyor> Şimdi bu e, biliyorsunuz e, pandemiyle beraber insanların hayatları çok fazla değişti. Bu çok fazla değişen hayatların aslında... E, Yıllar önce bu IDC'nin, Gartner'ın, onun, bunun raporları insanlara iş yapış şekillerinizi değiştirmeniz gerektiğini söyledi. Şirketlere iş yapış şeklinizi değiştirmelisiniz. Müşterinize, çalışanınıza, ondan sonra e, üretim yapan elemanınıza davranma şeklinizi değiştirmelisiniz diye yıllardır aslında söylüyor. E, ve bunun bu aslında 
bu Air BNB ve biliyorsunuz Uber gibi işte hiç, hiçbir otel odası olmamasına rağmen dünyanın en büyük otel işletmesi, işte bir tek arabasının olmamasına rağmen dünyanın en büyük işte taksi işletmesi gibi Uber ve şeyin örneği verilerek insanlara anlatıldı. Tabii bölgesel olarak e, kimisi bundan e, ne diyelim e, kendisinde bir ses buldu, kimisi de aman canım Türkiye'den Uber mi çıkar bilmem ne mi çıkar. Hani Marti Marti tabii şimdi görünce insanlar ya da getiri görünce düne kadar bizim şirkette bile getir neymiş canım kim kullanıyor ki bunu falan diye böyle anket yapıyorduk içimizde. Şimdi bu soruyu soran kişi e, onsuz yaşamayı e, düşünemiyor bile baktığınız zaman. Aslında e, hikayeyle bunu bağladığımız zaman biz aslında digital disruption dedikleri hani bu e, dijital yıkıma sebep olan yaklaşımlar, mobil dünya olayını Türkiye'de saydı, fazlasıyla hissetmeden aslında bunu biz pandemiyle beraber hissetmek zorunda kaldık. Ve pandemi bize şunu gösterdi. Bir, pandemiden dolayı fiziksel olarak yani eski usul yaptığımız iş yapış şeklimizin e, devletin koyduğu kurallarla şekillendiğini ya da e, ortamda bir hastanın olup olmamasına göre şekillendiğini. Kiminle konuşsak çünkü sizlerde de vardır. Abi biz dükkanı açtık ama işte 5 kişi de korona çıktı. Bir ay kapattık ya da senin sonuna kadar kapattık ya da altı ay kapattık gibi şeyler duyuyorsunuz. Eğer kişiler, şirketler iş yapış şekillerini ofisteki ortama bağlı kalmadan yapacak şekilde sistemlerini herkesin erişebileceği ama güvenli bir şekilde erişebileceği sistemin kapasitesinin dolması durumunda da bu kapasiteyi sorunsuz bir şekilde büyütebileceği bunun için Hani e, sokağa çıkma yasağının olduğu zamanlarda bile bu kuralları ihlal etmek zorunda kalmayacağı bir şekilde yaptıysa, hazırlandıysa aslında hani e, bisikleti gördüyse, bisikletin kaçak olduğunu gördüyse, çuvala takılmadıysa aslında e, buna hazırdı. Ve bu hazırlığı zaten hani e-ticaretin, online ticaretin e, ve Türkiye'deki kur baskısından e, ve kur durumundan dolayı Pandemi gibi bir şeyi beklemeden, olayı beklemeden bu hazırlığı yapmış olanlar aslında e, SAP dediğimiz e, üreticinin akıllı işletme dediği işletme yoluna zaten çoktan girmişti. SAP şirketlere e, akıllı işletme olabilmeleri için kendisinin de 40 yıldır yarattığı ERP çözümlerini bir şekilde değiştirmesi gerektiğini, bunu değiştirirken de olan bir şeyi değiştirmek yerine onu olduğu gibi bırakıp aslında sıfırdan bir şey yazdığını, çünkü eskiden insanlar 40 yıl önce birisinin yazdığı bir kodun etrafında dönüp duruyorlarmış. Ya çalışıyor dokunmayalım diyorlarmış. Bunu bırakmışlar onlar. Kendi işlerinde de bir disruption yaşayıp onu tamamen sadece destek anlamında bırakıp sıfırdan bir ERP sistemi inşa ettiklerini ve bunun faydasını da insanlara anlatmaya çalıştıklarını görüyoruz. s dediğimiz ürün 2015 yılından beri hayatımızda. Yani 5 yıldır hayatımızda. 2025'e kadar daha önce bütün SAP kullanan şirketlerin bu dönüşümü tamamlaması gerektiğini söylerken özellikle bu pandemi vesaireden dolayı ve insanların hakikaten buna niye ihtiyaç duyacaklarını bil fiil ben, bence zaten bu pandemi döneminden sonra birçok şirket yani bu dönüşümü hızlandıracaktır. E tabii ki hani rakam baskıları, işte fiyat baskılarını falan yönetebildiği durumda çağlar inşallah son 15 dakikada bize o kadar da pahalı değil canım SAP altyapısı, HANA altyapısı dediği durumda zaten bu iş gerçekleşecektir. Çünkü sürpriz e, indirimler e, varmış abi. Evet, bu bu etkinliğe göre değil mi? E, kuponlar verecek çağlar inşallah tabii, bize. Tabii. 20 30 indirim kuponları verecek. Şeye gireceksiniz ona voucher kod, enter your voucher kod alanına <gülüyor> gireceksiniz. Ondan sonra burada çünkü e, Esfor Hana ile aslında yapılması çalışılan şey şu. E, sadece yazılımı yenileyip daha pahalı sistemlerde in memory çalışan bir sisteme geçiş değil. Şirketlerin iş yapış süreçlerini de değiştirmek istiyor SAP aslında. Yani siz eskiden daha e, emek yoğun, daha işte ne diyelim statikocu bir iş yaparken daha çevik bir şekilde anlık olarak e, siz sahada, çalışanlarınızda, üretim alanındaki verileri görüp anlık olarak karar vereceğiniz bir altyapıya geçmek üzere. Böylece de hani bu digital disruption dediğimiz e, oyunun rengini değiştiren bir üç tane liselinin yazdığı mobil uygulamadan minimum etkilen ya da hiç etkilenmeden hayatınıza devam edebilirsiniz diye düşünseniz de koca Hilton otelleri e, Air BNB ile beraber nasıl etkilenmiştir toplam cirosunda şusunda busunda. E, bu yaklaşıma bu dönüşümü sağlaması gerekiyor. Yani sadece altyapıyı gidip de daha pahalı yazılımlar alıp 
e, donanımları alıp bunun üzerine yazılımı dönüştürmek değil. Şirketin iş yapış şeklini de bu anlamda değiştirmesi gerekiyor. Bunu da zaten hani dediğim gibi düne kadar e, IDC raporuyla, Gartner raporuyla anlatırken bütün bunları aslında bugün geldiğimiz noktada ofisten uzak kaldığımız durumda koca şirketi, on binlerce çalışan olan şirketi nasıl yöneteceğimizi e, hep beraber nasıl yönetmemiz gerektiğini bir şeyi görmüş olduk. Bizim sitede de e, büyük bir bankada Türkiye'deki yerli bankalardan bir tanesinde çalışan hem çözüm üretimi tarafında hem de insan kaynakları tarafında bir karı koca var. Onlarla konuşuyorum. Nasıl yapıyorsunuz diye. Hepsi e, şunu söylüyor. Ya Biz aslında dijital bir banka olduğumuzu iddia ederken müşterilere karşı mobil uygulamamızın hemen hemen şu bilgisayardan her işlemi yaptığını söylerken aslında dijitalliğin asıl olarak şirketin içinde bankanın içinde eksik olduğunu görmüş olduk. Hızlıca bu dönüşümler yapılıyor. Şu anda bütün yatırım şirket içi süreçlerin, şirket içi operasyonların uzaktan da yerinde de aynı şekilde ve aynı kalitede ve hızla yapılabilmesi için gerekli dönüşümleri yapması gerektiğini söylüyor. SAP'nin de aslında bu s belki hani e, bir musibet bin nasihatten iyidir gibi bu pandemi bu anlamda insanların bu işe biraz daha farklı bakmasına sebep olacaktır. Şimdi bu dönüşümü yapmak isteyen şirketler zaten hali hazırda 2015'ten beri yapmaya başladılar. E, hatta yeni alan şirketler yani SAP müşterisi yeni SAP müşterisi olan şirketler de zaten artık bu S4HANA ile beraber bu yeni yaklaşımla beraber aslında bu şirket içi dönüşümü hızlandırmaya çalışıyorlar. Yani S4HANA, SAP'nin ya da Windows'un sürümünü güncellemek gibi insanların e, bir IT operasyonu değil artık. Şu anda bu dijital dönüşüm dediğimiz e, şirketlerin farklılaşmak ya da kendi işlerindeki bahsettiğimiz gibi iç ve dış süreçlerini, bakış açılarını değiştirdikleri sürecin sadece bir parçası haline geldi. Zaten böyle olması gerektiğini söylüyorduk. Biz de SAP'nin kendisi de SAP iş ortakları da. Şimdi bu dönüşümü yapmak isteyen şirketler e, zaten yıllardır SAP ürünlerini kullanıyorsa bu ürünlerin üzerindeki kurumsal hafızayı, kurumsal veriyi korumak isteyebilir. Bunun için de sistemi dönüştürebilir. Ya da ya ben zaten bu kurgudan ya da işte ne bileyim satın alma kurgusundan, üretim kurgusundan, depo yönetim kurgusundan memnun değildim. E, bu genelde gördüğümüz kadarıyla o şirkete SAP kurulduktan sonra gelen e, bilişim ya da şirket yöneticileri olduğu durumda ya biz eski şirkette böyle yapıyorduk, burada bunu böyle kurmuşlar. Aslında bu iyi değil, iyi değil. hep o eski alıştığı alışkanlığı getirebilmek için ya biz bu halini bırakalım, bu arşiv olarak dursun. Yeni sistem kuralım, sıfırdan kuralım, bildiğimiz gibi, istediğimiz gibi kuralım diye yeniden kurulumu tercih edebiliyor. Bu işi yaparken tabii SAP biliyorsunuz e, bu hani bulut öncelikli olan yaklaşımı doğası gereği s dönüşümü yapacak olan şirketlere bir sürü alternatif sunuyor. Yani hem yeni geçecekleri ürünle beraber lisanslama modellerini değiştirme hem de bu lisanslama modeline bağlı olarak Hangi ürünü, nerede, ne şekilde, hangi sorumluluk kapsamında e, alabilecekleriyle alakalı birden fazla alternatif oluşturmuş durumda. Şimdi bunları inceleyeceğiz. Zaten bugünün konusu e, bu giriş e, şeyinden sonra, kısmından sonra biraz daha hani e, ne diyelim sizin günlük hayatınızda da kullanabileceğiniz, ne bileyim e, şirketteki dijital dönüşümde ya neden s yapmalıyız ya da neden şu modelle yapmalıyız dediğimiz durumlarda Hangi modelin birbirine göre ne gibi artısı eksisi var? Hani böyle insanların sunumlarda çok kullanabileceği e, ben size bazı ne diyelim e, karşılaştırma tabloları hazırlamış oldum. E, bunların üzerinden geçeceğiz ağırlıklı olarak. Şimdi dolayısıyla akıllı işletme olmak isteyen SAP'nin söylemiyle şirketlerin mevcut sistemleri SAP ise bu sistemi dönüştürmek veyahut da SAP olmasına rağmen yeniden kurmak Zaten yeni bir şirketse e, eski Oracle, Aksap data tabanlı ya da ne bileyim yerli ERP tabanlı olan sistemini e, sıfırdan kuracağı SAP S4 HANA altyapısının üzerine veri aktarımı yaparak, hani veri göçü yaparak e, yeniden kurması şeklinde bir e, alternatif yolları var. Şimdi bu yolları seçerken dediğim gibi şirketler öncelikle lisanslamayı nasıl yapacaklarına karar vermeleri gerekiyor. E, SAP'nin hali hazırdaki bütün müşterileri on-premise dediğimiz kurum içi lisansını kullanmaktadır. Yani ben SAP lisansını alacağım. İşte şu kadar kullanıcı, şu kadar CPU, şu kadar ne bileyim RAM için e, SAP, çünkü SAP'nin farklı ürünleri kimisi kullanıcı bazlı, kimisi kullanılan core bazlı, kimisi de e, 
üzerinde çalıştığı makinenin toplam RAM'i bazlı olarak lisanslanabiliyor. Dolayısıyla hali hazırdaki Türkiye'deki binin üzerindeki işletme SAP lisanslarını bu on-premise lisansını alarak e, kurmuştur. Bu ne demektir? Ben SAP'den bahsettiğimiz ölçülerle işte e, kullanıcı sayısı, CPU veya RAM olarak kimi ürünleri de bu arada şirketin cirosu üzerinden ya da depo yeri sayısı üzerinden lisanslanıyor. E, bu lisanslama modeliyle ben lisansımı alacağım. Sonra ben bunu istediğim ve tercih ettiğim bir yere kuracağım. Şimdi onda oraların neler olabileceğini göreceğiz. Ya da ben artık on-premise lisans almak istemiyorum. Çünkü on-premise lisans aldığınız zaman hem lisansa para ödüyorsunuz hem de lisansa aldığınız gün itibariyle seçtiğiniz SAP destek modeline göre %18 ile %22 arasında değişen bir bakım parasını da yazılımın bakım parasını ödüyorsunuz. Bu bakım parasını ödediğiniz durumda, ödemeye devam ettiğiniz durumda SAP'nin hem güvenlik anlamında ki bugünlerde ee, özellikle şu pandemi döneminde saldırı yapılan şirketleri düşündüğünüz durumda çok önemli olduğunu biliyoruz e, ve hissetmişizdir tahmini. Hem e, güvenlik yamalarına hem yazılımın yeni sürümlerine erişebilme imkanı veyahut da bir problem yaşadığımızda Türkiye'deki danışman firmadan destek alamadığımız durumda üreticinin müdahale etmesi gereken bir e, ne diyelim e, hata varsa bu hatanın çözümünü bu destek kapsamında SAP'den e, talep edebiliyoruz. Güncel sürümleri alabildiğimiz gibi. Ama bunun şöyle bir özelliği var. Siz bu lisansı aldığınız durumda bu lisansı hiçbir zaman bırakamıyorsunuz. Bunun bakımına durdurmak veya durdurmamak gibi bir şey var. Bu donanımda da var. Çağlarda belki bahseder ondan. Ya ben bakımını bu sene ödemeyeyim. Gelecek sene ödeyeyim dediğiniz durumda tahminen SAP sen iki senedir bakım ödemiyorsun. Önce şunları bir öde. Ondan sonra biz sana destek vermeye devam edebiliriz diyebilir. Bütün yazılım. Yani bu SAP'nin suçu değil. Hani parayı onlar bulmamış sonuçta. Lilyalılar bulmuş. Oracle da böyle davranıyor. Microsoft da böyle davranıyor. İşte donanım firmalarında hepsi de üç aşağı beş yukarı bu şekilde davranıyor. Bu çünkü işin doğası gereği. Şimdi siz bunu tercih etmek yerine e, SAP'nin yeni başlayan yani ilk defa SAP lisansı alacak olan şirketlere ve bu s dönüşümü sırasında sunduğu ya ben artık on-premise lisans almak istemiyorum abonelik sistemiyle ee, ne diyelim e, kullanıcı sayısı bazında 5 yıllık bir anlaşmada aslında aylık ödemek istiyorum dediğiniz durumda bulut lisanslamaya da geçebiliyorsunuz. Bu lisanslamaya geçtiğiniz durumda bu sözleşmeler 3 ya da 5 yıllık yapılıyor. 5 yılın sonunda ben şu ABCD ürünlerini almıştım D ve E ürününden memnun değilim artık ben bunları kullanmak istemiyorum diyerek çok rahat bir şekilde o ürünleri hatta hepsini bırakabiliyorsunuz. On premisten bu anlamda ciddi bir farkı var bunun. O ödediğiniz aylık bedelin kullanıcı ya da e, metrik neyse o metriye göre ödediğiniz bedelin içinde bakımı vesairesi her şey de kendi içine dahil. Burada hani şeye benzetebilirsiniz bunu e, hani lisanslama modeli anlamında benzetebilirsiniz. Kendime exchange mi alayım yoksa Office 365'i mi kullanayım anlamında benzetebilirsiniz. Ama Cloud Edition dediğimiz zaman bir Office 365 gibi saf bir ürün olarak düşünmeyin. Onun birkaç versiyonu var şimdi birazdan bahsedeceğim. Dolayısıyla siz şirket olarak nasıl bir yatırım CAPEX mi yapmak istiyorsunuz, OPEX mi yapmak istiyorsunuz, lisanslama seviyesinde de buna karar verebiliyorsunuz. Sonra ben bunu nasıl kurayım? Ben bunu nasıl yönetmek istiyorum? Nerede yönetmek istiyorum? Yani bir e, software as a service olarak mı alayım? Ama işte e, hemen hazır, otomatik güncellenen ama benim açımdan da e, değiştirilmesi, benim şirketime uyarlanması o kadar da esnek olmayan. Hani 365'te neler yapabildiğinizi düşündüğünüz durumda hani limitli bir modifikasyon seçeneği veren ürünümü seçeyim. Yoksa ben sadece lisansı, bulut lisansı alıp gene tamamen benim kendi ortamıma kurduğum gibi değiştirilebilir bir formatta mı alayım? değiştirilebilir bir formatta mı kurayım diye seçimler yapabiliyorsunuz. Bir de bunu nereye kuracağınızda karar vermeniz lazım. Ben kendi ortamda makine alıp mı kuracağım Çağlar'dan inşallah. Ya da Çağlar Glasshouse gibi bir şirkete bulutuna e, makine satacak. Gene e, Dell kullanacağım. Hani o garantiyi ve güveni sağlayacağım. Ama yönetimi uçtan uca bende olmayacak. Çünkü bizim dükkan yok. Artık gidemiyoruz da zaten. Gitmek de istemiyoruz. Virüsü çıkıyor güvenlikteki abi hep falan diye. Ee, biz hani bir yerde olsun istediğimiz zaman da büyüyebilsin ee, bizim olsun gerekiyorsa veyahut da bizim olmasın aidiyeti makinenin ee, biz bunu servis olarak almak mı istiyoruz? Bunu Türkiye'de mi yapmak istiyoruz yoksa e, yurt dışında mı yapmak istiyoruz? Çünkü operasyonlarımızın durumu gereği KVKK ve diğer güvenlik regülasyonlarından dolayı belki bir kısmı Türkiye'de durması gerekiyordur ama bizim işte Romanya'da ne bileyim Almanya'da şurada burada da operasyonumuz var. Onların da 
e, GDPR'dan dolayı Türkiye'de durması sıkıntılıysa belki de bir hibrit e, şekilde kullanmam gerekiyordur. Bunu nasıl kuracağınıza da bu anlamda karar vermeniz gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman biz daha önce bir e, white paper biraz tabii uzun olduğu için white paper dediğin 3-5 sayfalık olur. E, bizimki biraz daha e-book gibi bir e, 15-20 sayfalık bir e, döküman hazırlamıştık. O dökümandan bir alıntı yaptım buraya. O da şu şirketler SAP s dönüşümü için altyapıya karar vereceklerinde bunu kurum içinde mi, kurum dışında mı yapacaklarına öncelikle bir karar vermeleri lazım. Bu kararı verirken de kurum içinde e, ister hani böyle appliance dediğimiz e, Remi diski CPU'su, makinesi, işletim sistemi kurulu gelen e, fazladan kullandığım veya kullanmadığım kapasitesi olan bir sertifikalı donanım mı kullanmak istiyorum? Yoksa benim zaten storage'ım var, önüne ben işte sertifikalı sunuculardan koyup Oradan e, kullandıkça kapasite ekleyip böyle bir TDI dediğimiz biraz terzi usulü kurulan bir e, HANA altyapısı mı kurmak istiyorum? Buna karar vermem gerekiyor. Ha yok ben bunu kurum içinde kullanmak istemiyorum. E, benim zaten kurum içinde veri merkezim de yok. Zaten de istemiyordum ben. Bulutu çok seven bir adamım diyorsan bir de zaten özellikle pandemiden dolayı koysam ne olacak? Makinenin yanına gidemiyorum. Revini, CPU'nu, diskini, yedeğini kontrol edemiyorum dediğiniz durumda. Zaten bu kurum dışına giriş bu anlamda hızlanmış oldu bizim gördüğümüz kadarıyla. Herkesin öngörüsü de yurt içinde ve yurt dışında bunun hızlanacağı yönünde baktığınız zaman. Peki neler seçebilirim burada? Hangi alternatifler var? Ben eğer bulut lisansı kullanmışsam SAP'nin <gülüyor> benim adına bu sistemleri kurup yönetebileceği HANA Enterprise Cloud'u seçebilirim. Burada tabi SAP bütün müşteriler için bunun uygun bir ürün olmadığını biliyor. E, bu ürünün sadece belli tipteki, belli büyüklükteki ve belli ne diyelim e, hani hacmi olan şirketler için uygun bir çözüm olduğunu söylüyor. E, şirketleri de buna göre yönlendiriyor zaten baktığınız zaman. Çünkü bu e, şu masada, şu slaytta gördüğünüz bütün çözümlerden e, içinde en pahalı olan çözüm aslında. Ama bunu tercih eden şirketler yok mu? Var. Yurt içinde, yurt dışında da bizim çalıştığımız müşterilerimiz bunu belli motivasyonlardan dolayı tercih edebiliyor. Bu ürünün özelliği ne? Ee, bu üründe donanım altyapısını ve üzerindeki e, sistemin yönetimini SAP adına, SAP'nin iş ortağı yapıyor, SAP'nin kendisi yapmıyor. Ee, onun üzerindeki uygulamayı kurmak ve yönetme işi yine bildiğimiz geleneksel yöntemlerle ilerliyor. Şimdi bu özellikle hack ve e, hack ve on-premise ve işte Glasshouse gibi bir yerden hizmet almanın daha detaylı bir karşılaştırma tablosu var. Oraya kadar park ediyorum bunu. Ben bulut lisansı aldığım durumda HIC'i kullanabiliyorum. Bulut lisansı aldığım durumda s Cloud'u kullanabiliyorum. Bu s Cloud da SAP'nin SAS vari bir çözümü. Ee, internetten, web sayfasından erişerek kullandığınız, değişikliğe e, minimum izin veren bir de Biraz daha fazla izin verebilen ama hiçbir zaman hackteki kadar izin vermeyen iki tane farklı sürümü var. Onu farklı bir tabloda göstereceğim birazdan. Ya da ben lisansımı, e, kurum içi lisansı aldım. Yani on-premise lisansı aldım. Ben bunu gidip Türkiye'deki bir buluta ya da yurt dışındaki bir buluta e, işte Azure'a kurmak istiyorum diyebilirsiniz. <gülüyor> Şimdi biz e, biraz daha bu kurum dışındakilere odaklanacağız. Çünkü... Ee, neden bulut dediğimiz zaman eskiden biz şunları sayıyorduk. Bu bahsettiğim linkini de bir önceki slaytta göreceğiniz döküman içinde de yazıyor. İşte ön yatırım maliyetlerinden kurtulursunuz. İşte projenin süresini kısaltırsınız. Çünkü biz şu anda birçok müşteriye projenin süresini kısaltabilsin diye bulut altyapısı veriyoruz. Neden? Çünkü makine sipariş etse çağlar iki aydan önce getiremeyecek. Biliyoruz onu. Ee, ama benden istediği zaman yarın makineyi açıyorum diyebiliyorum. Dur bir ee, saniye abi şimdi sataşma var. <gülüyor> <gülüyor> Ama söz hakkını ona, ona geçtiği zaman verir. Tamam tamam anla, anlaştık abi. Anlaştık. <gülüyor> biz, biz de kendimizi alırken o kadar bekliyoruz. O yüzden zaten %90 kapasitede <gülüyor> çalışamıyorsun maalesef bu sistemlerde. %60-70 dolduğu anda hemen bir sonraki siparişi geçmen gerekiyor. Tabii ki finansal gücün vesaire buna izin veriyorsa. Orada da o iş ortağı seçimi kısmında ona biraz değineceğim. İş ortağını neye göre seçeceksiniz diye. E, kapasite ölçeklemede ya benim işte 1 terabayt demiştik ama abi benim işte 2 terabayta ihtiyacım varmış. Bu ne kadar zamanda e, artırabilirsin? İşte hack olduğu zaman bu ne oluyor? Bende olduğu zaman ne oluyor? On premise'de ne yapabiliyorsun? Bunu karşılaştırma detay tablosunda göstereceğim birazdan. İşte sürüm güncellemesi olduğu zaman makinenin desteklemediği bir işletim sistemi gerektiği durumda ne yapacağım gibi problemlerden aslında arınmış oluyorsun. 
E, i̇stediğin zaman istediğin sistemler için yüksek bulunabilirlik dediğimiz high availability ya da e, felaket kurtarma çözümünü e, istediğin zaman başlatıp istediğin zaman iptal edebilirsin bulutta yaptığın zaman. <gülüyor> Bu pandemiyle beraber tabii e, bir de tedarik sorunları ortaya çıktı. İşte üretim yapılmıyor, üretim yapılsa bile gemi kalkmıyor, işte uçak kalkmıyor, uçak kalksa bile gümrükte kimse çalışamıyor, iki kişi pandemi olduğu için gibi sorunlardan dolayı ve uzaktaki sistemi yani sistem odan bir yerde ama bugüne kadar hep yanına gidip sistem odasına barnak iziyle girerek e, yönetim yapmışsın. Hiçbir zaman bunu uzaktan güvenli bir şekilde yapmayı düşünmemişsin. VPN'den bağlanmışsın ama herkesin oraya geçmesini, yönetmesini, işte yeni makine, RAM, CPU eklemeyi hiçbir zaman kurgulamamışsın. Böyle bir şey hayal etmemişsin çünkü. Bunlar bize pandemiyle beraber gelen bulutu e, ne diyelim kolaylaştıran şeyler. Erişim sorunları. Bütün çalışanlar Ofiste kendi bilgisayarlarından erişirken herkesin evine rahat koltuklar, bilgisayarlar, monitörler taşınmaya başladı. Bunları yaptık da ofisin böyle bir bağlantıya hazırlığı var mıydı yok muydu gibi problemler, erişim sorunları olarak karşımıza çıktı. Tabii en önemlisi de güvenlik sorunları. Siz bir şekilde hızlıca millet evde boş boş oturmasın diye sistemlere erişim için bir teknoloji kullanmaya başladınız. Ama bunun güvenlik altyapısı için gerekli yatırımları zamanında yapmadıysanız veya hiç yapmadıysanız e, o sistemlere erişirken insanlar belli güvenlik açıklarında beraberinde sistem odanızda taşıyor olabilirler. Bunlar e, ama bulutta başlasaydınız işi zaten başından beri insanların hep uzaktan çalışmasına göre şekillendireceğiniz için bütün kurguyu orada bu kadar ciddi ve e, ne diyelim e, e, düşünülmesi gereken güvenlik problemleri ve yatırımları gerekmeyecekti, olmayacaktı. Şimdi ee, biz dedik ki e, s şundan dolayı gerekli. s lisanslarken bulut veya on-premise lisansı alabiliyorsun. Aldığın lisans tipine göre de bunu kurum içinde ve kurum dışında farklı alternatiflerle kurabiliyorsun. Şimdi bunların bir karşılaştırma tablosunu hazırladım size. Ee, ben s SAP mi, s 4 mı, Public Cloud'da kendi yönettiğim lisansla yani on-premise lisansını da alıp işte Glass olsun ya da başka bir iş ortağının yönetmesini istiyorsam ne yapıyorum? On-premise lisansını alıyorum. Ee, benim faturam, iki tip faturam oluyor. Bir satın aldığım bulutun kapasitesi, bir de SAP'ye ödediğim lisansın maliyeti aslında. Ee, buradaki servis modeli Infrastructure as a Service. Çünkü burada biz SaaS üründen bahsetmiyoruz. Ee, bring your own license modeliyle satın aldığın e, lisansı ben buluttaki bir kapasitenin üzerine kuruyorum. Buluttaki kurulum modeli public cloud yani yurt dışındaki Azure, AWS veya Google Cloud gibi bir ortama kuruyorum. Bulut lokasyonları işte bu lokasyonlardan bir tanesi olabilir. Altyapı kurulum partneri biz veyahut da başka bir e, buluttan ve SAP'den anlayan ikisinden de iyi bir şekilde anlamak gerekiyor. Öteki türlü pahalı bir altyapıya sahip olabilirsiniz öngörmediğiniz şekilde. Ve bunu da devamlı bir şekilde birisinin e, yönetiyor ve <gülüyor> optimize ediyor olması gerekiyor. <gülüyor> Bu altyapıyı kurduktan sonra uygulamayı Türkiye'deki SAP'nin uygulama danışmanları yapıyor. Altyapının yönetimini Glasshouse olarak biz müşteri olarak siz veya da başka bir iş ortağı yapabiliyor. Uygulama yönetimini de <gülüyor> yine Projeyi yaptığınız veya başka bir SAP iş ortağıyla yapabiliyorsunuz. <gülüyor> Pardon. Şimdi bu alt Abi yapıyı... sen, sen bir bardak su iç istersen dinlendirelim seni. Yakınında <gülüyor> varsa suyun. Şöyle bir Maşallah saniye. tam gaz gidiyorsun. Konu evet. da SAP olduğu için trolleyemiyorum da. Şimdi Çağlar söze girse bir şeyde RAM, CPU falan aynı dili konuşacağız da abi. <gülüyor> <gülüyor> böyle e, bir, hani, mo- hani, moder- etmeyin. <gülüyor> moderatör gibi değil, e, dinleyici evet. gibi not, not alacağım. Az kaldı yani. <gülüyor> tamam. Peki Şimdi, devam al. Siz bunu yurt dışında public cloud'a koyamıyorum. Çünkü lisanslama, regülasyon, KVKK'dan dolayı dediğiniz durumda. Bunu getirip Glasshouse Cloud'a veyahut da Türkiye'deki bu anlamda e, yetkin bir bulut ortamına getirip koyabilirsiniz. Bunu yaparken de lisanslama olarak yine on-premise alıyorsunuz. Faturalama olarak yine aynı kalemlere ve aldığınız hizmet tipi olarak da baktığınız zaman siz aslında kendi lisanslarınızı satın aldığınız kapasitenin üzerinde kullandıracak şekilde kuruyorsunuz. <gülüyor> ben burada bulut kurulum olarak Türkiye'deki bir özel bulutta Veyahut da işte müşterinin ihtiyacı, hayır ben bunu ofisin dışına çıkaramıyorum ama bu kapasiteyi de yönetmek, bu makinelerin sahibi olmak istemiyorum dediğiniz durumda hani bir nevi leasing modeliyle 
bunu farklı farklı e, ne diyelim üreticiler direkt üretici seviyesinde veya da iş ortağı seviyesinde yapabiliyor. Hibrit bir şekilde ya yani bunların üretim makinesinin yanında durması gerekiyor. Biz bunları network latency'sine falan dayandıramayız. Hani bekleyemeyiz. Kesintiye tamir edemeyiz. Türkiye'nin altyapısında biliyorsunuz. Ankara ile İstanbul'un arasında hayalimiz e, düz bir çizgi olması gerekirken bütün köylere ve bucaklara uğrayan böyle bir yılan şeklinde bir e, internet attı gidiyor. <gülüyor> yani iki önemli şehrinde böyle olduğu durumda kalan kısmını düşünebilirsiniz. Bu anlamda e, bu tür kritik olanları e, kendi ortamında tutup kritik olmayanları e, ya da e, network gecikmesine dayanabilecek olanları siz kendi ortamınıza koyun. Ama bunun için ben aylık bedel öderim. Baştan böyle upfront bir yüksek bedel ödemek istemiyorum. E, hepsini ben bir işte, e, OPEX modeliyle ödemek istiyorum dediğiniz durumda bunu sağlayacak bir iş ortayla çalışmanız tabii önemli. E, seçimi ona göre yapmanız gerekiyor. E, bulut olarak biz Ankara ve İstanbul'daki bulut lokasyonlarını veya da dediğim gibi müşterinin kendi lokasyonunu e, kullanabiliyoruz. Altyapının uçtan uca kurulumunu biz yapıyoruz ama uygulamayı yine uygulama partnerleri yapıyor. Biz oraya hiçbir zaman e, 20 yıldır hiçbir zaman ilgi göstermedik. Orayı işi erbabına bırakıyoruz. Altyapının kurulumundan sonra yönetimini biz yapıyoruz. E, kalan kısmında yine aynı iş ortayla devam edebiliyorsunuz. Şimdi bu diğerleri SAP'nin bize sunduğu, müşterilere sunduğu, bulut lisansı aldığınız durumda <gülüyor> bulutu Türkiye'deki bir lokasyonda mı, yurt dışında herhangi bir lokasyonda mı e, ama olabildiğince modifiye edilebilir bir sürümde tutmak istiyorsanız SAP Hack'i tercih etmeniz gerekiyor. Burada bulut lisansı kullanıyorsunuz. Faturanızda yine lisans artı e, altyapının maliyeti tek kalem olarak da olsa yansıtılmış oluyor. E, kurduğunuz model isterseniz bunu Türkiye'de ben tutmak istiyorum dersiniz SAP'ye. O zaman Turkcell'deki SAP Hack ortamına iş ortağı getirip kuruyor. Veya hatta yok benim için fark etmiyor. Git Azure'a kur ama hack olsun gene. Sen yönet gene dediğiniz durumda. Aslında bizim verdiğimiz modeli SAP'nin başka bir iş ortağına ki Türkiye bölgesinde yani içinde bulunduğumuz bölgede de bu işi cloud for c dediğimiz iş ortağı yapıyor. Bu iş ortağının üzerinden mi yapayım yoksa Glasshouse gibi bir yerli iş ortağının üzerinden mi yapayım gibi bir tercih yapmanız gerekiyor. Şimdi bu ikisinin daha detaylı karşılaştırması bir sonraki slide'da var. Yani tercihinizi yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini e, ayrıntılı bir şekilde orada görebilirsiniz. Bir müşterimiz için yaptığımız bir karşılaştırma tablosuydu o. Çok e, benim de değer verdiğim bir tablo o. Çünkü hani birçok resmi e, her iki tarafında sorumluluk <gülüyor> matrislerin içine detaylı daldığınız durumda e, sorumluluklar nerede başlayıp nerede bitiyor, ner, nerede her şey tam dahil bunu iyi bilmeniz gerekiyor. Yoksa e, abi senin verdiğin fiyattan yüzde 40-50 daha pahalıymış <gülüyor> ötesinde başka hangi maliyetler gizli bunları da görüyor olacaksınız. <gülüyor> Şimdi ben bu kadar da e, modifiye edilebilir bilir bir sürme ihtiyacım yok. Ben SAS bir ürün gibi Office 365 gibi bunu kullanmak istiyorum dediğiniz durumda SAP'nin S4HANA Cloud'un bulut versiyonunun Essentials Edition dediğimiz sürümünü kullanabilirsiniz. Burada e, fonksiyonelite kısıtlı ama zaten ihtiyacınız yoksa gerek yok. E, modifikasyon, uyarlama kısıtlı ama zaten gerek yok. Ben SAP'nin best practice'ine daha yakın durayım, kendimi değiştireyim diyebiliyorsanız bu sürümü tercih edebilirsiniz. Tabi KVKK vesaireyi göz önüne almanız lazım. Çünkü bu ürün Türkiye'de çalışmıyor. Bu ürün yurt dışında SAP'nin veri merkezlerinde çalışıyor. Siz 365'i kullanırmış gibi kullanıyorsunuz bunu. Ha yok bu ürün hani kısıtlı fonksiyonelite e, iyiymiş. Benim iki şeye ihtiyacım var ama ESAP. Hem bunu biraz daha fazla modifiye etmek istiyorum ama hack kadar da istemiyorum. Ya da on-premise'deki lisanslamadaki kadar da istemiyorum. E, fakat ee, bir de KVKK gibi bir gerçekten dolayı bunu Türkiye e, kara sınırları içinde tutmak istiyorum dediğiniz durumda o zaman e, yapmanız gereken şey Extended Edition versiyonunu kullanmak. Gene bulut lisansı, gene SAS bir ürün ama aslında biraz daha PAS bir ürüne benziyor. Turkcell Data Center'ında bunu kullandırabilirsiniz, e, kurdurabilirsiniz e, şeklinde gene Cloud Force'nin yönettiği bir kurgu burada var. Şimdi <gülüyor> dolayısıyla ben e, s yapmaya karar verdim. Kurum içi değil, bulutu tercih ettim. Bulutta 5 e, farklı alternatifi, burada tabi e, ikinci ve üçüncü alternatif de isimleri değiştirebilirsiniz. Hani genel olarak biz tabi Glasshouse olarak kendimizi anlatmamız gerekiyor, kendi yetkinliklerimizi. Başkaları buraya farklı 
e, kalemler yazabilir. Çünkü herkesin altyapı kurulumu için kendi ekibi olmayabilir. Başka partilerden faydalanıyor, iş ortaklığı yapıyor olabilir. O yüzden biz hani uçtan uca kendimiz yapabildiğimiz için, güzel bir örnek olduğu için kendimiz koyduk burada. Sağ taraf, sağdaki üç tanesi de SAP'nin <gülüyor> aslında sunduğu bize alternatifler. Şimdi burada Türkiye'de tabii bu Extended Edition ile Essentials Edition bir tane müşterisi olduğu için oraya çok konuşmuyorum. Ama Hack dediğimiz tarafta SAP'nin Türkiye'de hali hazırda 5'in üzerinde müşterisi oluşmaya başladı. Dolayısıyla ben Hack'i mi tercih etmeliyim? Yoksa pre, e, lisansımı on-premise alıp e, Glasshouse veya başka birisine ya da kendim mi kurmalıyım dediğiniz durumda bunu kurum içinde mi yapmalıyım? Yoksa kurum dışında mı yapmalıyım dediğiniz durumda aslında bu 3 farklı alternatifi değerlendirdiğimiz Şöyle de bir e, karşılaştırma tablomuz var. E, biz bunu dediğim gibi yakın zamanda bir müşterimiz için yapmıştık. Burada neyi gördük arkadaşlar? Şunu gördük. E, SAP'nin hackle beraber paylaşmış olduğu sorumluluk maddesine baktığımız zaman e, Türkiye'de hala hazırda bizim 20 yıldır kapsam içinde verdiğimiz birçok hizmetin e, kapsamın dışında olduğunu ve e, SLA süreleri gibi ne bileyim işte hani felaket kurtarma çözümünün işte kayıp zaman ve geçiş zamanı gibi sürelerin bizim beklediğimiz ya da en azından Türkiye'deki klasik bizim bildiğimiz müşterilerin beklediği sürelerin çok çok üzerinde olduğunu görmüş olduk. E, ve sürpriz maliyetlerin olduğunu görmüş olduk. Yani ne gibi? Mesela canlı sistemlerin süreklilik garantisini SAP hep dünyanın her yerine bu arada. Yani Türkiye özel değil bu. Dünyanın her yerine 99.5 veriyor. Bizim müşterilerimiz 99.87 altında verdiğimiz zaman dövmeye çalışıyor. E, ben sunucum e, 1 terabayt demiştim ama ne bileyim ben işte iş birimi 2 terabayt istiyor. 2 terabayta ne zaman çıkaracaksın dediği durumda SAP hack ben ortalama 10 günde çıkarırım diyor. Biz bir saatte çıkarmazsak gene müşteri bizi kızılcık sopasıyla kovaladığını bildiğimiz için biz bir saatten fazla süre veremiyoruz maalesef. <gülüyor> Temel operasyon dediğimiz. Ben bugün Glasshouse olarak 80'in üzerinde müşterinin 250 tane canlı sistemini izlerken temel olarak yaptığım arka plan işlerini izleme veyahut da sistemler arası değişiklik taşıma sistemine verdiğim destekleri kapsam dahilinde yaptığım halde SAP bunlar için ekstradan ücret istiyor bizden. Hele ileri operasyonlar mesela SAP'nin sürümünü güncellemek, iki sistemi kopyalamak, başka bir sistemle entegrasyon yapmak veyahut da sistemin içindeki belli içerikleri başka birimlere kopyalamak gibi operasyonlar burada ücrete tabi olduğunu görüyoruz. Genelde benim de daha önce duyduğum SAP'nin upgrade'i bile hackte bedava işte kapsamın içinde dedikleri durumda evet bedava ekstra parasını öder bize de bedava şeklinde. Hani şey gibi 10 e, lira veren herkese bedava gibi bir şey oluyor bu. SAP Hack'te biraz öyle davranmış. Bunu dediğim gibi böyle bir binlerce sayfa satır olan e, sorumluluk matrisinde ne kapsam içinde ne kapsam dışında e, noktalarını eleyip süzdüğünüz zaman karşınıza çıkıyor. Bazı şeyler parasını verseniz de yapmıyor bu arada. Hani kapsam dışında dediğimiz yani yapmıyor parasını abi bak parası neyse 3000 euro ise 3000 euro vereceğim sen şunu yap benim işimi gör deseniz bir SAP diyor ki hayır bu benim işte altyapımda vermediğim bir hizmet diyor yapmıyor. Biz öyle bir şey diyeceğiz Türkiye'deki herhangi bir müşteriye abi bunu biz yapmak istemiyoruz. Ha, peki öyle mi? Teşekkür ederiz e, hayatta başarılar dileriz der bize. E, Tabi SAP'ye diyemiyorsunuz bunu. Burada ama bizim gördüğümüz e, kritik şirketler için e, önemli olan bazı şeyler var. Mesela siz Hack dediğiniz şey sonuçta sizin ortamda durmuyor bugün. Bu arada onun o versiyonda çıkmış durumda. Hack on-premise diye bir versiyonu çıktı. Ama orada da yine böyle bir izole bir ortam falan gibi bir şey çıkacak. Bugün HP ile yapıyorlar çağlar. Yarın Dell'le de herhalde böyle bir anlaşma yaparak Hack on-premise diye bir şeyi, iş modelini Dell'le de geliştirirler diye düşünüyorum. Ne olursa olsun Hack'in kapsamı benim gördüğüm kadarıyla nereye kurarsan kur, dünyanın neresinde olursan ol standart bir kapsam var. Bu arada çok güzel bir şey bu anlamda. E, şey yok abi Türkiye'ye göre lokalizasyonunu yapmamışlar. E, siz kendi kurumunuzun içindeki e-fatura, e-defter gibi sistemlerle entegrasyon yaparken zorlanıyorsunuz. Ya ben bunun yanına e, işte şurada bir file server'ım var, şurada bir işte ne bileyim share point'i bilmem neyim var. Bunları kol, kurmak istediğiniz durumda e, barındırmaya belli bir seviyede izin veriyor. Belli bir seviyede de bunun sorumluluğunu üstleniyor. Ama mesela yönetimine bu makinenin izlenmesine, yedeklemesine karışmıyor. Sana yedekleme için disk alanı veriyor, ne halin varsa gör diyor. Şimdi bu tür e, veyahut da siz gittiniz Türkiye'deki 
SAP'nin bir iş ortağından ki yüze yakın iş ortağı var SAP'nin. Bu iş ortaklarından bir tanesinin geliştirdiği yurt ne diyelim export import yani ithalat ihracat paketini aldınız buraya kurmak istediniz. Hayır diyor kuramazsınız. Ona git başka bir yerde çalıştır diyor. Yani SAP kendi fiyat listesinde olmayan hiçbir ürünün tekte çalışan herhangi bir sistemin üzerine kurulmasına müsaade etmiyor. Gibi gibi gibi gibi kısıtlar var. Ee, burada kritik çağrılarda cevaplama süresinin 20 dakika olmasıyla bizim taahhüt ettiğimiz 15 dakika arasında hani 5 dakika oynuyor abi oradan niye girdin deme. Bu da bir karşılaştırma kriteridir günün sonunda. Asıl gördüğümüz diğer bir kritik nokta felaket kurtarma sistemini isterseniz hizmette ek kapsam olarak size veriyor ama taahhütü 30 dakika veri kaybına ve 12 saatte FKM sisteminin ayağa kalkmasına razı olacaksınız. Bunu isterseniz ben sana FKM hizmeti verebilirim diyor bu anlamda. Dolayısıyla hani siz ben kurum içinde mi, kurum dışında mı tutacağım, kurum dışında tutarken hack gibi olabildiğince modifiye edebileceğim ama hizmet alırken bu tür kriterlere dikkat etmem gereken kapsamda mı hizmet almak istiyorum? Yoksa kurum içine mi kurmak istiyorum? Yoksa bunu Clubhouse gibi bir servis sağlayıcıya vermek mi istiyorum? Dediğiniz noktada e, doğal olarak hani esnekliği, hizmet kapsamı, fiyat avantajı. Çünkü TL ile istiyor Türkiye'deki müşteri bizden. Dolarla Türkiye'deki müşteriye satamıyorsun. Buradaki e, heke euro ile satıyor bir de size. Dolar da değil euro ile satıyor. Ona dayan da euro. Valla Dolayısıyla... abi sen çağlara yürüyordun. Sor çağlara çatır çatır dolarla satıyoruz biz donanımları. Tabi donanımı satarsın. <gülüyor> kurum, içi, kurum içi tarafı hep dolarla gidiyor. Ama buluttan Yok, aldığınız şey... durumda... Adam sana abi ne doları Türkiye'de yaşıyoruz bak reis ne dedi falan diye oradan gelecek bize TL'ye öyle. doğru ittiriyor yapacak bir şey yok. Şimdi biz e, buraya geldiğimiz noktada eğer e, biz bu işi bulutta herhangi bir servis sağlayıcıyla yapmaya karar verdiğimiz noktada o zaman herkes bulutunun dünyanın en iyi bulutu olduğunu söylüyor biliyorsunuz. E, biz hangi servis sağlayıcıyla çalışacağız? Burada hangi kriterlere dikkat etmemiz gerekiyor? Çok kısa da bundan bahsedeceğim. Sonra sözü Çağlar'a vereceğim. Şu anda 5 e, dakika geç başladığımızı düşünürsek 40 dakikamı doldurmak üzereyim. Doğru mu Hakan? Ee, evet. 3 geçe başladık. 42 dakikadır konuşuyorsun abi. Demek tamam. 3 dakikada da burayı toparlıyorum. Eyvallah. Önümde saatte açtım zaten ben de süreyi. Çok güzel bir uygulama var. Kullanıyor musunuz bilmiyorum. E, böyle kırmızı kırmızı şeyi gösteriyor. Süreyi gösteriyor. Şimdi dolayısıyla biz bulut servis sağlayıcı seçiminde hangi kriterlere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunu ben de hani Hüseyin Bilgen olarak veya Glassout olarak biz yazmadık arkadaşlar. Ee, ben hani bu sunumu hazırlarken Microsoft'un bulut servis sağlayıcı, işte ne bileyim IDC'nin, e, Gartner'ın ve piyasadaki internetteki araştırma sitelerinin yazdığı kriterlerden en ortak olanları buraya yazmış oldum. Ee, i̇nternet aradığınız zaman da bunun İngilizcesini çokça göreceksinizdir. Şimdi... Öncelikle bulut partnerini seçerken özellikle pandemi dönemindeki bu e, kesintilerden işte ödeme gecikmelerinden vesaireden dolayı işletmenin kendisinin sağlığını çok iyi bir şekilde kontrol etmeniz gerekiyor. Bu işletmenin finansal durumu iyi durumda mı? Organizasyon yeterli mi? Hani uzaktan operasyon yapmaya yetkin bir ekip görevlerinin ayrılığı var mı? E, planlama ve riski yönetme ile alakalı bu şirketin içinde oturmuş süreçler var mı? Hani para kazanma pahasına İnsanlar bazen e, riskleri göz ardı edebiliyor. E, bu organizasyon para kazanma hırsını kenara bırakıp yapılacak olan işlemin riskini para kazanmaktan feragat etme pahasına e, açıkça e, gündeme getirebiliyor mu? Bundan emin olmanız gerekiyor. Bu şirket yaptığı işler bugüne kadar yaptıklarıyla beraber, referanslarıyla beraber, bilgi birikimiyle beraber, işte etkinliklerdeki yaptığı e, konuşmalar, içeriklerle beraber size güven veriyor mu aslında? Bu da önemli. Yani bu şirketle iş yapmak, iş yapmak sizin için kolay mı? Buna karar vermeniz gerekiyor. Bir de bu şirketin e, özellikle sizin iş yaptığınız, e, ne diyelim siz bir araba parçası üreticisi olabilirsiniz ve sisteminizi getirip bize koyacaksınız. Oysa sizin sorumlu olduğunuz Mercedes gibi, BMW gibi bir şirket sizi denetlerken ya sen benim e, üretim verimi nerede tutuyorsun? İşte şurada tutuyorum. İyi de bu adamın böyle böyle güvenlik standartları ya da işte kendini yetkin olduğunu gösteren standartları var mı? ISO 27001 var mı? Gibi e, bu şirketin sertifikasyonlarını ve e, sağladığı standartlara dikkat ediyor olmanız gerekiyor. Yönetim desteği e, bu şirketin sizin 
ürün bazlı, sistem bazlı ihtiyaç duyabileceğiniz servis seviyelerini sağlayıp sağlayamadığından bunları düzgün bir şekilde, ölçülebilir bir şekilde abi geçen ayda çok iyi iş yaptık değil mi? Değil de bak bir sistem var bu ölçüyor. Abi biz sana ne tavsiye ettik? 99.75. Bak gördüğün gibi 99.9'muz geçen ay. Gelecek ayda 99.65 olduğu zaman hani puantajla o onu götürür mü götürmez mi diye ölçülebilir, denetlenebilir bir altyapı size sunuyor mu? <gülüyor> Kaynak planlamayı ve kapasite sağlamayı yaptığı yatırımlarla beraber çok iyi bir şekilde yapıyor. Mesela Glasshouse e, bu pandemi döneminde ihtiyacından 15 terabayt daha fazla hana makinesini sipariş etti. Olur da birisi ihtiyaç duyar da ona sağlaması gerekir diye Çağlar ve Saz arkadaşlarına çok güzel bir iş yaptırmış oldu orada. Peki kullandı mı derseniz hani aldın da ne oldu orada üzerine şey kesip de dantel kesip de koydun mu yoksa gerçekten müşteriler kullandı mı? Gerçekten de müşteriler kullandı. Yani neredeyse birkaç terabaytlık hani böyle 5-6 terabaytlık boş yerimiz kalmıştı. Geçen yine bir yeni sipariş verdi lütfen abimiz. Dolayısıyla bu kaynak planlamasını düzgün yapıp zamanından önce yatırımını yapıp sana istediğin zamanda bir saatlik bir garantiyle kapasiteyi sağlamayı taahhüt edebiliyor olması lazım. Bir de sizin zaten şeyden fazla ürünleriniz olabilir. Sadece saptan bahsetmiyoruz. Yanında exchange'iniz vardır. Oracle veri tabanınız, SQL veri tabanınız vardır. Bunları da yönetebilecek bir servis portföyünün ve hani ekibinin olup olmadığından da emin olmanız lazım. Bu yine teknik kapasite ve süreçlerinin e, işte olay yönetimi, değişiklik yönetimini, e, kurum içindeki ve kurum dışındaki sistemleri hibrit, hibrit bir şekilde yönetme becerisinin olup olmadığını çok iyi bir şekilde denetlemeniz, ölçmeniz, referanslarını kontrol etmeniz gerekir. E, bir de tabii ki son dönemdeki yaşanan olaylardan sonra güvenlik tarafında e, kullanıcı yönetimi nasıl yapıyor, milleti sisteme nasıl bağlıyor, abi o sistem kapalıydı, birisi açmış iki ay önce, Loglarda da bulamıyoruz. Öyle bir şey olmaması lazım. Yani o sistem niye açılmış, kim açmış, nasıl açmış, hangi destek talebini istinaden açmış bunların hepsini ve özellikle de fiziksel güvenliği sağlayabiliyor mu? Ki biz hani kredi kayıt bürosundaki Tier 4 veri merkezini bu anlamda seçmiştik Ankara'daki. Hem deprem anlamında fiziksel güvenliği var hem de bankaların verisi durduğu için ciddi bir güvenlik altyapısı var orada. Bu kriterleri hani bunların e, burada 20 tane kriter varsa 15 tanesini sağlayan sizin için okeydir değildir. O sizin vereceğiniz bir karar. E, bulut partnerini seçerken ama hani sadece fiyata bakarak karar verirseniz sonra e, insanı koltuğundan ederler. Son dönemde yaşanan olaylardaki gibi. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor diyor. Sözü e, biraz da gecikmeli olsa da Çağlar'a verebiliriz artık. Teşekkürler abi ağzına sağlık. Hızlı <gülüyor> geçiş yapalım. Çağlar söz sende. Tamamdır. Hüseyin abi ben bırakırsın. paylaşımı kapatıyorum. Aynen. Ekranım geldi sanırım. Geldi abi. Tamam süper. Gerçekten çok keyifliydi abi. Ağzına sağlık. Ee, ben de 10 dakikada 10-15 dakika içinde toparlamaya çalışacağım. Şimdi e, tabii SAP deyince konu Dell SAP'nin geçmişi 20-24-25 yıla dayanıyor artık. Çok e, köklü bir ilişki var. On binlerce müşteri var birlikte gidilen. Hem Türkiye'de hem dünyada. Dolayısıyla sayısız da ödül var tabii SAP tarafında alınmış, Dell tarafında. Şimdi biz e, tabii işte Dell EMC birleşmesi öncesinde e, iki ayrı aslında donanım şirketiydi bu şirketler. Ama birleşen şirket artık bir infrastructure company'nin ötesine geçti. Çözüm sağlayıcı ve aslında dijital dönüşüme müşterilerde eşlik eden bir üretici pozisyonuna geldik. Çünkü IT'deki dönüşüm aslında sadece donanımın dönüşmesiyle kalmıyor. Burada ki de bu anlamda iş gücüne yani business'a doğrudan etkisi olan uygulamaların başında geliyor SAP uygulamaları. Dolayısıyla burada IT'deki dönüşümü doğrudan şirketin gelirine, cirosuna ve karlığına etkisi gözle görülebiliyor. Bu anlamda da aslında SAP'deki bu Intelligent Enterprise dediğimiz dijital dönüşüme yönelik olan yolculuk iyi bir donanım üreticisiyle beraber ya da iyi bir çözüm sağlayıcıyla beraber yapılması gerekiyor. Biz de bu anlamda aslında SAP'nin güçlü ve köklü iş ortaklarından bir tanesiyiz. Burada müşterilerimizin dikkat etmesi gereken en önemli konular bize göre altyapı bu dönüşüme hazır mı? Çünkü Türkiye'de özellikle gittiğimiz müşterilerde görüyoruz ki evet bazı müşterilerimiz Bütçelemelerini bu şekilde uygun şekilde yapıyorlar. İşte SAP'ye zaten çok yüklü miktarda para ödemeleri gerektiği için burada donanım tarafında da sıfırdan bir yatırım yapmayı ve bunu hazır sistemlerle ya da işte 
tailored design dediğimiz tarzı iş sistemlerle yapmayı tercih edebiliyorlar ama çoğu zaman mevcut altyapıyı da bir şekilde bu sisteme dahil etmek ya da SAP HANA, S4 HANA dönüşümü için kullanabilmek de istenebiliyor. Dolayısıyla burada altyapımızın bu dönüşümü hazır olup olmadığı önemli kriterlerden bir tanesi. Burada e, Hüseyin abinin bahsettiği gibi aslında güçlü bir altyapı iş ortağıyla ya da bu S4 HANA dönüşümünü birlikte gerçekleştirebilecekleri bir iş ortağıyla devam etmek müşterimizin hayatını ve bu dönüşümdeki olası sıkıntılarını minimize ediyor ve kolaylaştırıyor. Dolayısıyla burada verilmesi gereken kararlardan bir tanesi altyapımız hazır mı ve bu altyapıyı hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü evet işte S4 HANA geliyor bize talepler mesela. İşte uygulama danışmanı bir landscape dokümanı çıkarmış. Hazır zaten copy paste bazı şeylerden bunu hazırlayıp gönderiyorlar. Ee, özellikle yeni sıfırdan bir müşteri dönüşüm yapıyorsa. Ondan sonra da sanki e, hani her başı ağrıyan arveles verilir gibi bunu almanız lazım diyor. Biz de bu kit liste hazırlıyoruz ama aslında olay bunun biraz ötesinde ve e, daha detaylı. Dolayısıyla burada bu dönüşümü birlikte gerçekleştireceği iş ortağı bence hani gerçekten bunu bir donanım üreticisi olarak söylüyorum. Donanım üretici seçiminden çok daha kritik. O yüzden burada Glasshouse'la beraber bu platformda çözüm park platformunda olmak bizim için çok değerli. Çünkü Hüseyin abilerin 20 yıllık tecrübesi ve onlarca müşterideki başarılı implementasyonları burada tabii bizim donanımızla beraber gittikleri için özellikle kendi cloud altyapılarında biz hani mutluyuz ve gururluyuz. Çünkü hani nazar değmesin sorunsuz bir şekilde bu altyapıyı ayakta tutuyoruz ama Önemli olan burada dediğim gibi tecrübeli, deneyimli bir iş ortağıyla bu dönüşümü gerçekleştirebilmek. Dell burada nerede aslında öne çıkıyor? Dell uçtan uca yani Edge to Core to Cloud diye geçiyor bizim buradaki uçtan ucadan kapsamımız. Bu sertifikasyonu sağlayabilmiş SAP tarafındaki tek iş ortağı SAP'nin. Hem Server hem Storage hem Data Protection hem de bu donanımların kapsamını sağlayan servisleriyle birlikte Uç, uç noktadaki sınır bilişimden, Core'da, Data Center'dan ve Cloud'da bu uçtan uca sertifikasyona sahip tek iş ortağı der teknolojiyiz. O yüzden de aslında SAP'nin bu anlamda yetkin bir e, global vendor'la olan iş birlikteliğini lokalde de yetkin bir iş ortağıyla taçlandırmak aslında müşterilerimizin dönüşümüne keyifli bir aslında yolculuk sağlıyor. Şimdi hangi HANA e, peti ile ilerlemek? Buradan e, Hüseyin abi de bahsettiği için çok detaya girmeyeceğim ama burada Hazır çözümler var, appliance modeller var. Bunda işlemcisi, RAM'i, diski, kapasiteye göre, müşterimizin ihtiyacı olan memory kapasitesine göre önceden belirleniyor ve buna göre hazır aslında üzerinde işletim sistemi de yüklü bir şekilde geliyor. Yine de appliance hazır bir çözüm olsa da, appliance bir çözüm olsa da bunun da implementasyonu hassas ve önemli. Dolayısıyla burada yine yetkin bir iş ortağıyla ya da delin mühendisleriyle bu dönüşümü ve bu kurulumu gerçekleştirmek gerekiyor. Bir de müşterilerimizin Mevcut envanterindeki storage kaynaklarını ya da network ekipmanlarını ya da bazen sunucu sistemlerini kullanmayı tercih ettikleri Tailored Data Center Integration dediğimiz bir model de var. SAP HANA, HANA implementasyonlarında. Burada Asıl burada sertifikalı bir HANA iş ortağı olması gerçekten müşterilerimizin bu kurulumları ve ondan sonra kurulmuş olan bu sistemin sertifikasyonunun sağlanmasını gerçekleştirmek için son derece önem arz ediyor. Şimdi e, appliance'lara baktığımızda yani single node sistemlere baktığımızda 2 soketli makinalar 3 terabayta büyüyebiliyor. 4 soketli makinalar da 6 terabayta büyüyebiliyor. Burada bizim 2 sokette işte 740 XT dediğimiz ya da e, 4 soketli makinalar da 2 sokette kurulabildiği için 840 ve 940 modellerimiz var. E, 4 sokette de yine 840 ve 940 dediğim gibi ki 840 2 uyar kaplıyor. 940 da 3 uyar kaplıyor. Endüstride e, 4 soketli olup hani normalde 4 uyar kaplaması beklenirken biz R940'da 3 uyar kapladığımız için orada bir footprint avantajı sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla burada yüksek memori ihtiyacı olduğunda daha fazla sayıda core sayısına ihtiyaç olunduğunda 4 soketli makinalarla ilerlemek tercih edilebiliyor. Appliance anlamında bakıldığında bizim burada 2 sokette 3 terabayt, 4 sokette de 6 terabayta kadar şu anda desteğimiz mevcut. Cascade CPU'larla. 4 soketin önemi ne burada aslında? 4 soket gerçekten Şimdi burada bu yakın zamanda Mayıs ayında yapılmış olan bir benchmark sonucu dünya rekoru kırılmış R940 ile beraber ve Optan Memory. Burada aslında bu Optan Memory'e bir parantez açmak istiyorum ben çok da vakti almadan. Çünkü önemli. Intel'in duyurduğu yaklaşık 1,5-2 yıl oldu duyuralı. Türkiye'deki yaygınlığı çok artmadı ama 
ben e, eminim ki yakın gelecekte çok fazla kullanılmaya başlanacak. Özellikle bu tip in-memory database uygulamalar için gerçekten yüksek kapasitede memory ihtiyacı varsa e, inanılmaz fiyat performans ürünü Optane Memory'ler. Burada Optane Memory'lerle yapılmış olan bir e, test sonucu BW ortamında 4 soketli bir makinede işte e, dünya rekoru kırılmış. E, şimdi 4 soketli makineler tabii neden önemli? Çünkü bir kere daha iyi fazla performansı size taahhüt edebiliyor. Daha fazla sayıda işlemci takabildiğiniz için, daha yüksek memorilere çıkabildiğiniz için. E, bu, bu da verimliliği arttırıyor aslında. Daha dens bir ortamda daha fazla storage alanını da dahil etme imkanınız oluyor. Ve özellikle e, toplam sahip olma maliyetini düşürmek istendiği durumlarda ya da işte mesela Glasshouse'la beraber yaptığımız gibi onların kurmuş olduğu Glasshouse Cloud altyapısında da 4 soketli makinalarla ilerliyoruz. Çünkü daha yüksek kapasitelere erişmek istediğimizde daha footprint avantajı sağlayacak şekilde 4 soketli makinalarla gitmek gerçekten avantaj sağlıyor. Burada single node yani appliance'larla gidebileceğimiz gibi scale out sistemler de kurgulanabiliyor. Ki scale out da özellikle Türkiye'de büyük SAP müşterileri için e, elzem ve önemli e, multi node ortamlar e, önem arz ediyor. Burada da bizim 4 soketli makinalarımızdaki REC ve modüler sistem dediğimiz MX platformu da Scale Out, SAP, HANA, Certified modeller. Dolayısıyla bunlarla beraber çok yüksek sayıda nodlara kadar, çok yüksek kapasiteli memorilere kadar büyüme imkanına erişmiş oluyoruz. Hem modüler sistemlerde yani Blade sistemlerinde hem de REC sistemlerinde. Burada da yine sertifikalı bir storage ile beraber bunu taçlandırmak gerekiyor. E, Optane Memory'den bahsetmiştim. 4 sokette 15 terabayta kadar büyüyebiliyor ki normalde Appliance'da söylediğim gibi 6 terabaytlı limitasyonumuz ama Optane memorinin gücüyle beraber 4 sokette 15 terabaytlara kadar çıkabiliyoruz. 2 sokette de 7,5 terabaytlara kadar çıkabiliyoruz memori kapasitesi olarak. Bu sayede de aslında daha e, yüksek memori ihtiyacı olan ortamlarda Optane memori ile beraber toplam sahip olma maliyetinde ciddi avantajlar sağlayabiliyoruz. Bunun teknik detayına bu toplantıda girecek vaktimiz yok ama belki bir başka çözüm fark webinarında bundan da Dell'le beraber Optane Memory kullanmanın avantajlarından bahsediyor oluruz. Şimdi TDI dediğimiz yapıda da sunucu, şimdi ben sunucu sistemleri danışmanıyım ama sunucu dışında komponentler de var. Ne der var? Storage sistemleri var ki burada Dell'in e, Dell Technologies'in hemen hemen bütün storage sistemleri burada sertifikasyonu tamamlamış durumda. Onun dışında hiperbütünleşik sistemler var ki bu da son dönemde çok fazla revaçta. Bizim VX ve sistemlerimiz, VSAN Ready nodlarımız ya da Nutanix tarafından OEM dediğimiz XC serisi nodlarımız hiper bütünleşik altyapı olarak sertifikalandırılmış durumda. Ya da entegre sistemler dediğimiz işte Power One yeni duyurduğumuz hem modüler sistemleri hem de Power Max Storage'i barındıran ya da VX Block dediğimiz Converse sistemlerle de SAP HANA sertifikasyonu olan modeller olarak karşımıza çıkıyor. Bunların üzerinde hem HANA hem de non HANA workloadları karışık bir şekilde çalıştırabilme imkanımız da oluyor. Burada bence yani bu anlattığım şeyler teknik detaylar aslında çok önemli değil. Çünkü burada önemli olan verilmesi gereken karar e, uzmanlığa sahip bir iş ortağıyla bu dönüşümü gerçekleştirebilmek. Burada da Dell'in global anlamda SAP'nin dışında da Oracle'la, Microsoft'la, VMware'le, Nvidia'yla ve Intel'le çok ciddi partnerlikleri var. Dolayısıyla burada ürünler geliştirilirken yani bizim 4 soketli bir makinamız bu teste girerken bütün bu ilgili partilerle birlikte geliştiriliyor. Referans architecture'lar bu partilerle birlikte oluşturuluyor. Dolayısıyla bu anlamda da yani müşterilerimizin ihtiyacını adresleyecek şekilde bir aslında sertifikasyon sürecinden geçiyoruz. Ve bu SAP anlamında hani bizim dünyadaki işte bu on binlerce müşterideki oluşturduğumuz müşteri database'ini nasıl e, modellediğimiz ya da nasıl çözümleri oluşturduğumuzu inceleyebileceğiniz bir de Center of Excellence dediğimiz merkezler var. Bu da işte mesela bize en yakın olan Almanya'daki. Burada hem POC işlemleri hem remote demo işlemleri yapabiliyoruz. Enablement ve eğitim işlemleri yapabiliyoruz. Ve müşterilerimiz için özel e, çözümleri geliştirebildiğimiz uzmanlarımızın olduğu, yetkin uzmanlarımızın olduğu bir Center of Excellence dediğimiz merkezlerimiz de var. Burada da aslında hem ürün geliştirme hem de müşterilerimize ürünlerimizi göstermek anlamında bir aslında merkez gibi düşünebilirsiniz. Hızlı oldu ama benim de anlatacaklarım burada bitti. Zamanı da riayet ettim diye umuyorum. Abi süpersin. Bir kere 
tebrik ediyorum. 15 dakikada Dell donanımlarıyla SAP sistemlerini kullanmanın e, bizlere ne fayda vereceğini anlattın. E, ben e, o zaman Sami'ye bir şey itiraf edeyim. Ya acaba biz bir konuştuk Çağlar 15 dakikaya sığar mı? E, ben mailde sen yoktun. Ben dedim ki Çağlar'la daha önce sunum yaptım. Ben her türlü ona güveniyorum dedin. Abi bu <gülüyor> süpersin. E, çünkü ben teknik bir adamım. Evet. Senin sunumunu görünce özellikle TDI bölümünü çünkü şey çok önemli. E, SAP olabilir. Hüseyin abi sağ olsun bana ara ara pas attı. Ben girmedim ama exchange dedi. Hani ben burnumla exchange kuruyorum piyasada öyle tanınıyorum. E, <gülüyor> bu tür sistemlerin sadece CPU RAM'den oluşmadığını, bunun bir network katmanı, backup katmanı, disaster availability katmanı olduğunu özellikle pandemide daha iyi gördük. İşte yani mesela hyper converge dedik. Aa hyper converge işte backup içine mi alıyormuş? Tüh. Biz işte bir de dışarı çıkaralım. O zaman işte e, data domain dedik mesela. İnsanların artık bu tür kritik sistemlerin, çevresel birimlerin önemli olduğunu ve işte CPU süremi certify'mış. E abi backup aldığın sistem de önemli. Network katmanı da önemli. Hüseyin abi sağ olsun soruları eritti. Ben orada gördüm. Latency konuşuyorlar Q&A bölümünde bizden gizli böyle. <gülüyor> Doğal olarak da... şey de chat bölümü de çok eğlenceli. Abi orası Oradaki efsane de or- <gülüyor> oraya bakarsan kaybolursun. Ben o yüzden Q&A kısmına baktım. Ee, özetle okay. e, Çağlar senin sunumu görünce ben de teknik bir insan olarak ya işte adam 15 dakika dedim ama burası çok önemli. Neyse sözün özü ağzına sağlık ama bir, bir söz vermek e, zorundayız. Optane dedin abi özellikle Tayfun ki VMware konusunda Türkiye'de sayılı uzmanlardan pek çok kişi tanıyordur. E, Del hiç Optane anlatmadı dedi ve söz istedi. Doğru. E, bir konuşalım Nevcihan'la da. Bence bir Del Optane'i bir çözüm park e, bilişim platformu üzerinden dinleyelim. E, Tayfun'cum sözünü bu, bu yolla istemiş olayım. E, ağzınıza sağlık. Her, her ikiniz de ben e, şöyle gururluyum. Webinarın başında demiştim. Süper bir kadro ve harika bir içerik diye. Yorulanlar olmuş, anlatılanlardan not tutamayanlar <gülüyor> olmuş. Ee, sorularımız da Hüseyin abi sağ olsun cevapladı. Ee, Azerbaycan'dan bile katılanlar olup e, sorular sorulmuş. Ee, sağ olsunlar eksik olmasınlar hem katılımları için. Herkese evet. de çok teşekkür ediyorum. Katılanlara çok teşekkür ediyorum. Kapanış için son sözleri size bırakıyorum. Bu Cüneyt abinin bir sorusu var. Cüneyt Dolar abinin. Hanaları on-premise sanalda çalıştıran var mı? Diğer bütün o e, bisiklet hikayesiyle alakalı soruların hepsi cevaplanmış gördüğüm kadarıyla. E, hanaları on-premise sanalda çalıştıranlar var abi. Hani bizim bizzat yönettiğimiz 15 SAP müşterisinin e, bir hani 7-8 tanesi kurum içinde on-premise çalışan müşteriler. Onlarda da sanalda çalışıyor. E, diyorum. Herkese katılımı için teşekkür ediyorum. Hani bu konular dediğimiz gibi hani e, biz e, şeyden önce böyle bu tür etkinliklerden önce işte Çağlar, ben, Hakan oturuyoruz ne anlatalım? Daha önce anlatmadığımız bir şey anlatalım. Yeni bir şey koyalım. İnsanların güncel hani konularla, güncel hayatla alakalı bağlantısını kuralım diye konuşuyoruz. Bir şeyler anlatıyoruz. Burada bazı hani gene konu konuyu açabileceği için hani sizlerin eğer sorunuz varsa Hakan üzerinden işte platform üzerinden bizlere ulaşıp ya işte şu konuyu detaylandıracağımız bir şey. Aa o işte 5 dakika sürmez. Onu bir yeni bir etkinlikte. Çünkü biz bunu periyodik olarak devamlı yapıyor olacağız. Hani e, Del tarafıyla beraber, Hakan'la beraber üçlü, ikili, dörtlü şeklinde. E, hani merak ettiğiniz, şurayı biraz daha eşleyebilir miyiz dediğiniz konuları da e, seve seve ben veya e, ekip arkadaşlarım sizlere bu etkinlikler yoluyla, bu muhabbetler yoluyla size anlatmak isteriz. Hakan çok teşekkür ediyoruz platform için. Kesintisiz, güzel ve kaliteli oldu. Güzel sorular da geldi. O yüzden ben çok teşekkür ediyorum. Biz Etkinlik teşekkür için, ederiz abi çalışıyor. katılımın için. Bizim dediğim gibi kitle biraz fokus oluyor abi. SAP kitlesini topladığımız için çok memnunum. Senin de güzel anlatımınla Çağlar. Taze baba evet. olarak uykusuz bir günün sabahında bizi yalnız bırakmadığı için ayrıca bir teşekkür edeyim. Evet. Hadi abi git uyusun biraz. Çok keyifli, <gülüyor> çok keyifli bir webinardı. Şehirden bahsetmeyi unuttum. Bu e, Hack on Green Lake dışında Dell'in de aslında Deloitte'la bir işbirliği olmuş bu anlamda SAP Hybrid Cloud için. E, çok taze bir doküman vardı yayınlayacaktım ama e, sunuma son anda eklemeye çalıştım. Ekleyemedim. Belki bir sonrakinde ondan da detaylı bahsederiz. E, o, hani Dell'in de anlatacaksın anlamda... ya abi o zaman anlatırsın. <gülüyor> Şey de yapabiliriz ee, abi, katılımcılarımıza biz mail atarız. Eğer dokümanı bana ulaştırırsan, olur, olur, katılımcılarımıza ulaştırayım. mail atalım abi çözüm parkı olarak. Tamamdır. Ee, çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi benim için de. Hüseyin abiye de sana da ayrıca Hakan çok teşekkürler abi. Katılımcılarımıza da sabrı için teşekkürler.
Süper. Çok teşekkür ediyoruz. Başka bir çözüm pak webinarında görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Tamam.